വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയില് സ്കാൻ ലൈൻ അലഗോറിതം ഫോർ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താ നോക്കാം പ്രീവിയസ് വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡപ്ത് ബഫർ അലഗോറിതം ഫോർ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അലഗോരിതമാണ് സ്കാൻ ലൈൻ അലഗോരിതം ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈങ് വിസിബിൾ സർഫസസ് ഓക്കെ ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഡെപ്ത് ബഫർ മെത്തേഡും ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഇമേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ പോർഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻ അലഗോറിതം ഫോർ വോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കണ്ടതാണ് സ്കാൻ ലൈൻ അലഗോറിതം ഫോർ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിസിബിൾ സർഫസ് ഡിറ്റക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ക്യാൻ പ്രോസസ് ഓൺലി വൺ സർഫസ് അറ്റ് എ ടൈം ഇഫ് യു യൂസ് ദ ഡെപ്ത് ബഫർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പോളിഗണിൽ ഡെപ്ത് ബഫർ അലഗോറിതത്തിൽ ചെയ്തത് ഒരു പോളിഗണിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദൻ വൺ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡെപ്ത് ബഫറിലും റിഫ്രഷ് ബഫറിലും വരുത്താണ് ഓക്കെ സോ ഒരു സർഫസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ അടുത്ത സർഫസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഡെപ്ത് ബഫറിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്കാൻ ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്കാൻ ലൈൻ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ സർഫസസിന്റെ കാര്യവും എല്ലാ സർഫസ് ലൈൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എത്രത്തോളം സർഫസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ടേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഡിഫറെന്റ് പോളുകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ദിസ് മെത്തേഡ് ഹാസ് ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഓൺലി സിംഗിൾ സ്കാൻ ലൈൻ ഓക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ സ്കാൻ ലൈൻ ഫോർ പോളുകൾ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന എത്രത്തോളം ഹോറിസോണ്ടൽ സ്കാൻ ലൈൻസ് പോസിബിൾ ആണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിക്വയർ വൺ സ്കാൻ ലൈൻ ഓഫ് ഡെപ്ത് വാല്യൂസ് വി മസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓൾ ദ പോളിഗൺ ഇൻറ്റർസെക്ടിംഗ് എ ഗിവൺ സ്കാൻ ലൈൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബിഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ പോളികൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ എത്തൊക്കെ ഫേസസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്കാൻ ലൈനിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു അലഗോരിതം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്ജ് ടേബിൾ പോളിഗൺ ടേബിൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്കാൻ ലൈൻ അലഗോരിതം ഫോർ പോളിഗൺ ഫില്ലിങ്ങിലും ഇതുപോലെ കണ്ടതാണ് എഡ്ജ് ടേബിൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എഡ്ജസിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ലോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൈൻ പോയിന്റേഴ്സ് ടു പോളിഗൺ ടേബിൾ ടു കണക്ട് എഡ്ജസ് ടു സർഫസ് സോ എഡ്ജ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഒരു എഡ്ജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻഡ് പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ എ ബി ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി സി സി ഡി എ ഡി അതുപോലെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്ജസ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ എഡ്ജ് ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ദൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ദൻ പോയിന്റ
ഓക്കെ ഫ്ലാഗ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അൽഗോരത്തിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒത്തിരി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സർഫസിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും സ്കാൻ ലൈൻ ഓരോ പോളിഗണില് ഒരു എഡ്ജിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാഗിനെ ഓൺ ചെയ്യും ദൻ അത് സെക്കൻഡ് ഒരു എഡ്ജിനെ സെയിം സർഫസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഒരു എഡ്ജിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മീനിങ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സെക്കൻഡ് ടൈം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ സിംഗിൾ ബെഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും അത് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യണം സ്കാൻ ലൈൻ സർഫസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യണം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഓക്കെ So, ഈ സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഓൾ പോളിഗൺസ് മീൻസ് സർഫസസ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് എ സ്കാൻ ലൈൻ ദ ഫേസസ് ആർ പ്രോസസ്ഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം സ്കാൻ ലൈൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് സോ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇഫ് ദർ ആർ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫേസസ് വി ഷുഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡെപ്ത് സോ ദാറ്റ് നിയറസ്റ്റ് ഫേസ് ടു ദി വ്യൂ പ്ലെയിൻ ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഫേസ് ഈസ് എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ദി റിഫ്രഷ് ബഫർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫേസസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്കാൻ ലൈനിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഫേസസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റീജിയണിൽ നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വ്യൂ പ്ലെയിനിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ റിഫ്രഷ് ബഫലോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യാൻ വേണം ഇതിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സർഫസസിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു സ്കാൻ ലൈനിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് ഡിഫറെന്റ് സർഫസസിന്റെ എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എഡ്ജസിനെ നമ്മൾ എക്സിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് സർഫസസ് ഉണ്ടാവാം അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ് അതാണ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റിൽ വരേണ്ടത് റാൻഡമായിട്ട് എഡ്ജസ് കൊടുത്താൽ പോരാ അത് എക്സിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമ്മുടെ സർഫസസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ റീജിയണിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ തന്നെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ റീഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഡെപ്ത് ബഫർ അൽഗോരിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഓരോ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇവിടെ വരുന്നില്ല എവിടെയാണോ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നത് അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ സർഫസിനെ മാത്രം സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയണിൽ നമുക്കറിയാം ആ റീജിയണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ ഡിസ് ഡെപ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സോ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതത്തിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സ്കാൻ ലൈൻ വൺ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് സ്കാൻ ലൈൻ വൺ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്കാൻ ലൈൻ വൺ എ ബിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ബി സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇ എച്ചിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ജി സോ എസ് വണ്ണിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജിലും എസ് ടുവിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജിലും നമ്മുടെ സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം
ഓക്കെ സോ എഫ് വൺ ഓൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഇത്രയും റീജിയണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ സർഫസ് വണ്ണിന്റെ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ എന്താണോ ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റും ഇതിന്റെ മുന്നേ വരുന്ന ഈ പോർഷനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലാഗും ഓൺ അല്ല ഒരു സർഫസിന്റെ ഫ്ലാഗും ഓൺ അല്ല സോ ഈ കേസിൽ റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം ദൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ സർഫസ് വണ്ണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്കാൻ ലൈൻ സോ ഇത് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു റീജിയണിൽ എഗെയിൻ ഒരു ഫ്ലാഗും ഓൺ അല്ല സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റും തന്നെ എഗെയിൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാണ് സ്കാൻ ലൈൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി മാറ്റാണ് മീൻസ് ഓൺ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഓൺ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ഓൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ സെക്കൻഡ് ടൈം എസ് ടുവിന്റെ ഒരു എഡ്ജിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോ എഫ് ടു ഇവിടെ ഓഫ് ആവും ഓക്കെ സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് എസ് ടുവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് കഴിയുമ്പോഴ് എല്ലാ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂം ഓഫ് മോഡിലേക്ക് വരികയാണ് സോ അഗെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്കാൻ ലൈൻ വണ്ണിന്റെ കേസാണ് അറ്റ് എ ടൈം മോർ ദാൻ വൺ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ ഓൺ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സ്കാൻ ലൈൻ വണ്ണിൽ വന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എസ് വണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു റീജിയണിൽ എഗെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എസ് ടുവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ദൻ സ്കാൻ ലൈൻ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി സോറി അതിന് മുന്നേ ആക്റ്റീവ് എഡ്ജിലസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ടു എന്താണ് വരിക സോറി ലൈൻ സ്കാൻ ലൈൻ ടു എന്താണ് വരിക എ ഡി സ്കാൻ ലൈൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോറി ഇവിടെ ഓക്കെ അത് ആരാണ് എസ് ടുവിന്റെ എഡ്ജ് ഇ എച്ച് ദൻ ബി സി ദൻ എഫ് ജി സോ ഇതുവരെയുള്ള പോർഷനിൽ ഒരു ഫ്ലാഗും ഓൺ അല്ല സോ നമ്മള് റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ദൻ എ ടു ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഇതിന്റെ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ എഫ് വൺ മാത്രമാണ് ഓൺ ആയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് എസ് വണ്ണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയണില് ഈ ഒരു റീജിയണില് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു റീജിയണില് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് എസ് ടുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡ്ജ് സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടെ എഫ് ടുവും കൂടെ ഓൺ ആവും എഫ് എൺ ഓൾറെഡി ഓൺ ആണ് എഫ് എൺ ക്ലോസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എഫ് ടു ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂ ഓൺ ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത്രയും റീജിയണിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും എഫ് വൺ ഓഫ് ആവുകയാണ് സോ അതിനുശേഷം എഫ് ടു മാത്രമാണ് ഓൺ സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ എഫ് എണ്ണും എഫ് ടുവും ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സർഫസിലേക്ക് ഉള്ള ഡെപ്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്യൂ പ്ലെയിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയിനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആവണം റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ മാത്രം ഓക്കെ ദൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഫ് വൺ ഓഫ് ആയി ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ എഫ് ടു മാത്രമാണ് ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസില് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഡെപ്ത് ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എസ് ടുവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റും ദൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എഫ് ടുവും കൂടെ ഓഫ് ആവുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ഒരു ഫ്ലാഗ് വാല്യൂം പ്രസന്റ്ലി ഓൺ മോഡിൽ ഇല്ല സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി മാറ്റും ഓക്കെ എനി സ്കാൻ ലൈൻ ത്രീയിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി സെക്കൻഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇ എച്ച് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബി സി ദൻ എഫ് ജി ഇതാണ് എക്സിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലുള്ള സോർട്ടഡ് ആക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്
ഇതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി സ്കാൻ ലൈൻ ടു ഇന്റെ ആക്റ്റീവ് അഡ്ജലിസ്റ്റ് എന്താണ് വന്നത് എ ഡി ദി എച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബി സി ദെൻ എഫ് ജി ഇനി സ്കാൻ ലൈൻ ടു സ്കാൻ ലൈൻ ത്രീ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എ ഡി ദെൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇ എച്ച് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി ദെൻ എഫ് ജി കണ്ടോ സ്കാൻ ലൈൻ ടൂവും ത്രീയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആക്റ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കാൻ ലൈൻ്റെ കേസിൽ സെയിം ആക്റ്റീവ് അഡ്ജലിസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കാൻ ലൈൻ ടൂൽ എന്താണോ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ നമുക്ക് സ്കാൻ ലൈൻ ത്രീയിലോട്ട് മാറ്റാം വിതൌട്ട് പെർഫോമിംഗ് എനി ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ ദസ് റീജൺ ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓവർലാപ്പിംഗിൽ വീണ്ടും ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആരാണോ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻ ത്രീ ബിക്കോസ് we have already processed the scan line 2 and the active edge list of scan line 2 is matching with active edge list of scan line 3 ee or case la nammal end eda madhi ingane active edge list match eedu varayanengil scan line 3 il veendum depth calculate cheyanennu ponda kaari illa nammal endano scan line 2 il refresh buffer lot maati irikkana adhe pattern adhu thanne nammal scan line 3 kum vendittu maatunda kaaryam mathra ullu സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതത്തില് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടൈം പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോഴും സ്കാൻ ലൈൻ ടൂവിൽ അതേ പാറ്റേൺ സ്കാൻ ലൈൻ ത്രീയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു സോ ദസ് ടേക്ക് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കൊഹറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെയിം പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊഹറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വരുന്നത് ഇതുപോലെ എഡ്ജസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ സർഫസസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതം പറ്റില്ല സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സർഫസസ് ആക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ ഇതൊരു സർഫസ് ഇത് വേറെ ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് അതുപോലെ കട്ട് ത്രൂ എഡ്ജസും സർഫസും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇതാണ് സ്കാൻ ലൈൻ അൽഗോരിതത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു